नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ॲज अ सेकंडरी टीचर इन झेडी पी हायस्कूल पर्सन डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या दहावी वर्गाच्या इंग्रजी विषयाचा दुसऱ्या युनिटमधील जो दुसरा पाठ आहे ज्याचं नाव आहे टू पॉईंट टू द बॉय हू ब्रुक द बँक तर या पाठाचा हा दुसरा व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठाचा पहिला भाग या ठिकाणी समजून घेणार आहोत आज आपण हा दुसरा व्हिडिओ पाहता तर या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण हा जो पाठ आहे या पाठाचा अर्धा भाग म्हणजेच हा अर्धा पाठ या ठिकाणी आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत बिफोर गोईंग टू स्टार्ट टू लर्न दिस लेसन आय वुड लाईक टू सजेस्ट यू प्लीज यूज युअर टेक्स्ट बुक वाईल वॉचिंग दिस व्हिडिओ धिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड दिस लेसन बेटर सो लेट स्टार्ट टुडे जर्नी The boy who broke the bank, if we see the title of this lesson, आपण जर या पाठाचं शीर्षक पाहिलं द बॉय हू ब्रोक द बँक तर या टायटलमध्ये या शीर्षकामध्ये द बॉय बॉय म्हणजे मुलगा पण कोणता मुलगा हु ब्रोक द बँक हु ब्रोक द बँक म्हणजे काय की ज्यानं एक बँक मोडकळीस आणली असा मुलगा मग हु ब्रोक द बँक हे जे सबॉर्डिनेट क्लॉज आहे ही सबॉर्डिनेट क्लॉज द बॉय किंवा बॉय ह्या नाऊनला डिस्क्राईब करते म्हणून या ठिकाणी हु ब्रेक द बॉम्ब बँक ही जी सबॉर्डिनेट क्लॉज आहे ही सबॉर्डिनेट क्लॉज या ठिकाणी नाऊन बॉयला मॉडिफाय करते म्हणून या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजचं काम करते नाव सी अबाउट द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी दिस इज द स्टोरी रिटर्न बाय रशकिन बॉन रशकिन बॉन 1934, 1934 फोर नाईन्टीन थर्टी फोर म्हणजे काय तर हे जे वर्ष या ठिकाणी दिलेलं आहे तर हे रशकिन बॉन्ड यांचं हे जन्मवर्ष आहे इज अन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट इंडियन ऑथर अँड ब्रिटिश डिसेंट इंडियन ऑथर ऑथर मीन्स रायटर तर रशकिन बॉन्ड हे भारतीय लेखक आहेत परंतु ब्रिटिश डिसेंट मीन्स ही रोट इन इंग्लिश He lives with his adopted family in uh, Lando in Missouri, India. Adopted family. What is family? What is the family? But how is the family? Adopted. Adaptation. Adaptation means one of the people who are in the family. It means when the parents are in the family, what do they do? They do the family. They do the family. They do the orphan. They do the family. हे दत्तक घेता तशा पद्धतीनं रशकिन बॉन्ड यांना त्यांच्या अडॉप्टेड फॅमिलीनं अडॉप्ट केलेलं होतं आणि रशकिन बॉन्ड हे त्यांच्या दत्तक घेतलेल्या पालकांसोबत राहत होते द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रेकग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन तर भारतामध्ये असणारी चाइल्ड एज्युकेशन म्हणजे बाल शिक्षण बाल शिक्षण समिती जी आहे ह्या समितींना रशकिन बॉन्ड यांचा जो रोल आहे यांची जी काही भूमिका आहे तर कशामध्ये इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर ग्रोथ म्हणजे वाढ तर बाल साहित्यामध्ये वाढतं महत्त्व किंवा यांची वाढती भूमिका ही आपल्या भारतीय बाल शिक्षण समितीच्या लक्षात आली ही गॉड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन नाईन्टीन फॉर आवर ट्रीज स्टील गो इन धेरा He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. He got the Sahitya Academy Award. Sahitya Academy Award is the very prestigious award in, in, in India uh, for the people who have done uh, some uh, prominent or important uh, work in the field of literature. साहित्य क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मोलाचं योगदान दिलेलं आहे अशा व्यक्तींसाठी दिलं जाणारं आपल्या देशातलं हे एक अतिशय प्रतिष्ठित आणि सन्मानजनक असा हा पुरस्कार आहे साहित्यरत्न अवार्ड किंवा साहित्य अकादमी अवार्ड 
यासोबतच रश्किन बॉन्ड यांना आपल्या द इंडियन गव्हर्नमेंट किंवा भारत सरकारच्या माध्यमातून एकोणीसशे एकोणीस एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये पद्मश्री आणि दोन हजार चौदामध्ये पद्मभूषण या सन्मानाने सन्मानित करण्यात आलं यावरून आपल्या लक्षात येतं की रश्किन बॉन्ड ज्यांना जे आपल्या दत्तक कुटुंबासोबत राहत होते आणि जे इंग्रजीमध्ये साहित्य लिहित होते आणि पर्टिक्युलरली ते बालसाहित्य या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी लिहिलेलं आहे तर यांच्या या कामगिरीसाठी साहित्यरत्न अवार्ड सोबतच या ठिकाणी पद्मश्री अवार्ड आणि पद्मभूषण अवार्डने त्यांना सन्मानित केलेला आहे यावरून आपण असं म्हणू शकतो की ही इज अ व्हेरी ग्रेट प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर इन इंडिया भारतीय बालसाहित्यामधील हे एक अतिशय प्रसिद्ध आणि नावाजलेलं नाव आहे लेट स्टार्ट द लेसन नथू ग्रंबल टू हिमसेल्फ ऍज ही स्वेप द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बँक ओन्ड बाय सेठ गोविंदरा सी दिस सेंटेन्स नथू इन दिस स्टोरी देअर आर सम मेन कॅरेक्टर्स नथू नथू इज अ स्वीपर बॉय देन सीताराम सीताराम इज अ वॉशरमन सन अँड हू इज द फ्रेंड ऑफ नथू नथू हे मुख्य पात्र आहे या कथेमधलं आणि सीताराम नावाचा त्याचा एक मित्र आहे जो धोब्याचा मुलगा आहे सोबतच सीतारामचं एक कस्टमर आहे ज्यांचं नाव मिसेस श्रीवास्तव आहे आणि मिसेस श्रीवास्तव यांची एक मैत्रीण आहे ज्यांचं नाव मिसेस भूषण आहे आणि सोबतच मिसेस भूषण यांचे जे मिस्टर आहेत किंवा त्यांचे जे हजबंड आहेत त्यांचे जे पती आहेत त्यांचं नाव आहे मिस्टर भूषण पिपलनगर हे ठिकाण आहे आणि या पिपलनगरमध्ये एक बँक आहे ज्याचं नाव पिपलनगर बँक आहे आणि या पिपलनगर बँकचे जे मालक आहेत तर ते मालक आहेत सेठ गोविंदराम आणि मग पिपलनगरचं जे मार्केट आहे त्या मार्केटमध्ये एक फोटोशॉपचं दुकान आहे म्हणजे फोटोचं दुकान या दुकानाचा जो ओनर आहे त्याचं नाव आहे कमल किशोर सोबतच त्या पिपलनगर मार्केटमध्ये एक बार्बर शॉप आहे म्हणजे नाव्याचं दुकान आहे की ज्यांचं नाव द ओनर ऑफ द बार्बर शॉप नेम इज दीपचंद तर या नाव्याच्या दुकानाचा जो मालक आहे तर त्यांचं नाव आहे दीपचंद तर दीपचंदकडे एक कस्टमर आहे जो ओल्ड जंटलमन आहे वृद्ध सद्ग्रहस्त सोबतच त्या पिपलनगर बॅ मार्केटमध्ये भीक मागणारं एक बेगर आहे भिकारी आहे ज्याचं नाव हे गणपत आहे आणि पिपलनगर बँकची जी मॅनेजर आहे तर त्या मॅनेजर तो एक कॅरेक्टर या ठिकाणी आहे म्हणजे या कथेमध्ये हे काही मुख्य पात्र या ठिकाणी आपल्याला या पाठाच्या माध्यमातून भेटणार आहे तर सुरुवात करूया आपण नथू ग्रंबल टू हिमसेल ॲज ही स्वेप द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बँक ओनड बाय सेट गोविंदरा द मेन कॅरेक्टर इज नथू द नेम ऑफ धिस बॉय इज नथू हू इज अ स्वीपर बॉय नथू हे मुख्य पात्र आहे जो झाडण्याचं काम करतोय म्हणजे झाडूवाला आहे ग्रंबलड ग्रंबल मीन्स शोड वन्स क्रिटिकल ॲटिट्यूड साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर ग्रंबल या शब्दाचा अर्थ आहे कुरकुर करणे आपल्या मनाविरुद्ध जर आपल्याला एखादं काम करावं लागलं तर आपण त्याबद्दल तक्रार करत असतो परंतु बळजबरीने आपण ते कामही करत असतो नथू ग्रंबल टू हिमसेल्फ ॲज यू स्वेप द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बॅक स्टेप स्टेप म्हणजे या ठिकाणी पाय स्वेप स्वीप म्हणजे झाडणे त्याचा भूतकाळ आहे स्वेप ॲज ही स्वेप द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बॅक पीपल नगर बँकेच्या पायऱ्या झाडत असताना नथू स्वतःशी कुरकुर करत होता तक्रार करत होता ओनड बाय सेठ गोविंदरा आता द ओनर ऑफ द पीपल नगर बँक इज सेठ गोविंदरा त्या पीपल नगर बँकेचा जो मालक आहे तर त्या मालकाचं नाव आहे सेठ गोविंदरा ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली अँड केअरलेसली अँड द डस्ट आफ्टर रायझिंग इन अ क्लाउड अबो हिज एड सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप्स आता यूज टू किंवा वुड यांचा उपयोग भूतकाळातील एखादी सवयीची गोष्ट सांगण्यासाठी केला जातो ही यूज द स्मॉल ब्रूम आता ब्रूम म्हणजे झाड किंवा त्याला आपण खराट असं म्हणूया झाडण्यासाठी रस्ता किंवा पायऱ्या झाडण्यासाठी ज्याचा वापर केला जातो दॅट इज कॉल ब्रूम ही मीन्स नथू यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली अँड केअरलेसली आता हरिडली आणि केअरलेसली ज्या शब्दांना शेवटी एल वाय लागलेलं असतं तर ते शब्द ऍडवर्ब असतात ऍडवर्ब म्हणजे क्रियाविशेषण क्रियेबद्दल अधिकची माहिती सांगणारा शब्द हरिडली अँड केअरलेसली हरिड हरिडली म्हणजे अतिशय घाई घाईनं आणि केअरलेसली म्हणजे निष्काळजीपणे केअर म्हणजे काळजी करणे केअरलेस म्हणजे निष्काळजी आणि केअरलेसली म्हणजे निष्काळजीपणे 
तर तो त्याचा जो छोटा झाडू आहे तर त्याचा उपयोग तो खूप घाईनं आणि अतिशय निष्काळजीपणे करत होता म्हणजे तो झाडत असताना अतिशय घाईमध्ये आणि निष्काळजीपणे झाडत होता अँड द डस्ट 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 म्हणजे धूळ किंवा धुराळा ज्याला म्हणतो आपण अँड द डस्ट आफ्टर रायझिंग इन अ क्लाउड अबो हिज हेड सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप मग घाईनाने निष्काळजीपणे तो पायऱ्या झाडत असल्यामुळं झाडत असताना जो धूळ किंवा जो धुराळा ओढत होता तर तो त्याच्या डोक्याच्यावर रायझिंग इन अ क्लाउड क्लाउड म्हणजे ढग त्याच्या डोक्याच्यावर जसं पावसाळ्यामध्ये ढग जमा होतात आपल्या डोक्याच्यावर तशा पद्धतीने ह्या धुळीचा लोट त्याच्या डोक्याच्या वर या ठिकाणी तयार होत होता आणि तो पुढे गेल्यानंतर सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप्स झाडत असताना ती धूळ वर उडायची आणि परत तीच धूळ परत त्या पायऱ्यावरून सेटल डाऊन होत होती ॲज नथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट अ डस्टबिन सीताराम द वॉशर मनसन पास डबाय ज्या वेळेस नथू त्याची पॅन आता पी ए एन पॅन म्हणजे तवा पण होतं पण या ठिकाणी पॅन म्हणजे जी सुपली असते आपण कुटुंबामध्ये किंवा घरामध्ये आपण पाहतो की घर स्वच्छ केल्यानंतर झाडून कचरा एकत्रित केला जातो आणि तो कचरा आपण कचराची जी सुपली असते तर ते त्याच्यामध्ये भरतो आणि डस्टबिनमध्ये म्हणजे कचराकुंडीमध्ये नेऊन आपण टाकतो ॲज नथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट डस्टबिन ज्या वेळेस तो सुपली त्या डस्टबिनच्या वर तो आदळत होता किंवा आपटत होता सीताराम तर त्याच वेळेस किंवा त्या दरम्यान सीताराम द वॉशर मन्स सन सीताराम जो की वॉशर मन्स सन आहे या ठिकाणी सुद्धा सीताराम ह्या नवला मॉडिफाय करण्यासाठी द वॉशर मन्स सन हे शब्द आलेले आहेत तर जो दोभ्याचा मुलगा होता तो पास डबाय पास डबाय मीन्स त्या ठिकाणी जवळून जात होतो आता निसतं पास होणे म्हणजे आपण म्हणतो पास आणि फेल परीक्षेमध्ये पास झाला का फेल झाला तर पास म्हणजे उत्तीर्ण असा अर्थ होतो पासर बाय असं जर म्हटलं तर रस्त्याच्या कडेनं जाणारा जो वाट सुरू असतो सहजपणे आपण एखाद्या रस्त्याच्या कडेला उभारलो आणि आपल्या बाजूनं कोणतरी जात तर त्याला आपण पासर बाय असं म्हणतो वाट सरू आणि दुसरा एक शब्द आहे पासेस आवे तर पासेस आवे म्हटलं तर दॅट पर्सन इज नो मोर मीन्स दॅट वन इज डेड मृत्यू होणे किंवा एखादा व्यक्ती मरणे याच्यासाठी पासेस आवे म्हणजे दूर निघून गेला जो की परत येणार नाही आपण म्हणतो ना देवाघरी गेला परत काही येणार नाही तर पासड पासेस आवे म्हणजे डेथ किंवा डाय पण या ठिकाणी जो शब्द आहे तो पासड बाय म्हणजे तिथून तो जात होता सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड ही हॅड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ बॅलेन्स्ड ऑन हिज हेड बंडल बंडल म्हणजे गाठोड जसं आता सीताराम जो मुलगा आहे तर तो धोब्याचा मुलगा आहे आणि सीताराम वॉज ऑन हिज डेलिव्हरी राऊ आता डेलिव्हरी हा जो शब्द आहे तर या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत पण या ठिकाणी जो अर्थ आहे तर डेलिव्हरी राऊंड म्हणजे राऊंडवर असणे म्हणजे फेरीवर असणे आणि डेलिव्हरी राऊंडवर असणे म्हणजे काय त्याचे जे कस्टमर आहेत सीतारामचे आणि त्या कस्टमरचे जे कपडे त्यानं धुण्यासाठी किंवा इस्त्री करण्यासाठी आणलेले आहेत तर ते फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स तर नुकतेच इस्त्री केलेल्या कपड्यांचं बंडल त्याच्या डोक्यावर होतं आणि ही वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड आणि ते कपडे वाटप करण्यासाठी त्याच्या ग्राहकांना देण्यासाठी ते सर्व कपडे एका गाठोडेमध्ये बांधून ते गाठोडं त्याच्या डोक्यावर होतं आणि ते गाठोडं बॅलेन्स करत करत तो त्या ठिकाणून जात होता डोंट रेज सच डस्ट ही कॉलड आउट टू नथू आता कॉल आउट करणे म्हणजे बोलावणे पण या ठिकाणी सेड इन अ लाऊड व्हॉइस मोठ्यानं तो त्याला म्हणाला कोणाला म्हणाला सीताराम हा नथूला म्हणाला काय म्हणाला डोंट रेज सच डस्ट असा धुराळा उडवू नकोस कारण का नथू झाडत असताना सगळी जी धूळ आहे ती त्याच्या डोक्यावर म्हणजे धुराळा वर येत होता आणि रस्त्यानं जात असताना याला त्या धुळीचा त्रास होत होता आणि म्हणून तो नथूला काय म्हणतोय डोंट रेज सच डस्ट अशा पद्धतीनं धुरळा उडवू नको आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रिफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा टू रुपीज अ मंथ आता धीस स्टोरी इज फ्रॉम व्हेरी ऑर वी कॅन से द मेनी इयर्स एगो 
ही जी कथा आहे ती फार वर्षापूर्वी लिहिलेली आहे आता महिन्याला दोन रुपये वाढून दे आज जर आपण पाहिलं एखाद्या लहान मुलाला जर दोन रुपये दिले तर ते नको म्हणतं कारण दोन रुपयामध्ये चांगलं चॉकलेट येत नाही पाच रुपये किंवा दहा रुपये द्या म्हणतं किंवा ओरिओ वगैरे घ्यायचं असेल तर मग आपणाला माहित आहे समजा वीस रुपये तीस रुपये आपल्याला द्यावे लागतात परंतु हे महिन्याला दोन रुपये वाढवणे पगार तर हे जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी हा जो कालखंड आहे तर हा कालखंड पूर्वीचा असल्यामुळं त्यावेळेसचे दोन रुपये कदाचित आजचे दोन हजार रुपये असतील मग न सीताराम नथुला काय म्हणतोय आर यू अनॉइड अनॉइड मीन्स बिकम अँग्री ऑर बिकम अँक्शस रागावलास का किंवा या ठिकाणी तुला म्हणजे चीड आलेली आहे का आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रेफ्युजिंग स्टील म्हणजे अजूनही आत्तापर्यंत रेफ्यूज करणे म्हणजे नाकारणे स्टील रेफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा टू रुपीज अ मंथ त्यांनी तुला अजूनही महिन्याला दोन रुपये वाढून देण्याचं नाकारलेलं आहे आणि म्हणून तू चिडलेला आहेस का असा प्रश्न सीताराम नथूला विचारतो मग नथू काय म्हणतोय पा आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट कम्प्लेन द स्वीपर बॉय कम्प्लेन करणे म्हणजे तक्रार करणे पण या ठिकाणी तक्रारीच्या सुरामध्ये इन द मॅनर इफ समन इज कम्प्लेनिंग अबाउट समबडी एखादा एखाद्याबद्दल तक्रारीचा सुरुवात बोलतो तशा पद्धतीने हा काय म्हणालेला आहे आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट विश म्हणजे इच्छा अबाउट म्हणजे चाविषयी टॉक म्हणजे बोलणे आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट मला याबद्दल म्हणजेच आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट मला या विषयावर बोलण्याची इच्छा नाही किंवा मला याबद्दल बोलण्याची इच्छा नाही कम्प्लेन द स्वीपर बॉय त्या झाडूवाल्या मुलांना तक्रार केली आय हॅवंट इव्हन रिसिव्हड माय रेग्युलर पे हॅवंट हे हॅव नॉट द शॉर्ट फॉर्म आहे इव्हन रिसिव्ह रिसिव्ह म्हणजे प्राप्त होणे माय रेग्युलर पे आता पे म्हणजे पगार या ठिकाणी आणि रेग्युलर पे म्हणजे माझा जो नियमित पगार आहे आय इव्हंट आय हॅवंट इव्हन रिसिव्हड माय रेग्युलर पे अजून माझा जो नियमित पगार आहे तोच मला मिळालेला नाही And this is the ट्वेंटीथ of the month. आणि आज किती तारीख आहे किंवा आज कोणता दिवस आहे तर आज या महिन्याचा विसावा दिवस आहे ट्वेंटीथ आता नंबर सांगत असताना दोन पद्धतीने सांगितले जातात कार्डिनल आणि ऑर्डिनल कार्डिनल म्हणजे आपण वन टू थ्री फोर अशा पद्धतीने सांगतो आणि ऑर्डिनल म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रमांक ज्याला म्हणू आपण आणि या ठिकाणी ट्वेंटीथ मीन्स विसावा अँड दिस इज द ट्वेंटीथ ऑफ द मंथ हु वुड थिंक अ बँक वुड होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी आज महिन्याचा विसावा दिवस आहे हु वुड थिंक थिंक म्हणजे विचार करणे कुणी असा विचार करेल का अ बँक 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 म्हणजे ज्या ठिकाणी पैसेच पैसे असतात किंवा ज्या ठिकाणी पैशाचे व्यवहार होतात ते ठिकाण म्हणजे आपण बँक असं म्हणतो आणि हु वुड थिंक अ बँक वुड होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी होल्ड अप करणे म्हणजे थांबवून ठेवणे रोखून धरणे तर कुणाला असं वाटेल का कि बँकेनं एका गरीब बिचाऱ्या व्यक्तीची पगार थांबवून ठेवली असं जर मी कुणाला सांगितलं तर त्यांचा विश्वास सुद्धा बसणार नाही किंवा कुणी असा विचार सुद्धा करू शकणार नाही आणि या बँकेनं माझी नियमित पगार आज विसावा दिवस असून सुद्धा या ठिकाणी थांबवलेली आहे ऍज सुन ऍज आय गेट माय मनी आय एम ऑफ ऍज सुन ऍज आय गेट माय मनी आता ऍसून याचा उपयोग कशासाठी केला जातो तर एकानंतर एक दोन घटना लगेच घडलेल्या असतील म्हणजे एकानंतर एक दोन घटना लगेच घडल्यात हे सांगण्यासाठी ऍसून याचा उपयोग केला जातो जी क्रिया किंवा ज्या वाक्यामध्ये सुरुवातीला घडलेली क्रिया दाखवलेली आहे तर त्या वाक्याच्या अगोदर ऍसून याच वापरतात आणि त्याच्यानंतर मग नो म्हणजे दुसरं वाक्य या ठिकाणी घेतलं जातं ऍसून ऍज आय गेट माय मनी आणि मला माझे पैसे मिळाले की लगेच आय एम ऑफ मीन्स आय वॉन्ट टू लिव्ह दिस जॉब मला हे काम सोडून द्यायचं आहे किंवा मी हे काम सोडून देणार आहे नो नॉट अनादर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस नॉट अनदर वीक अनादर म्हणजे दुसरा आणि वीक म्हणजे या ठिकाणी आठवडा वीक सुद्धा वीक या उच्चाराचे दोन शब्द आहेत या ठिकाणी डब्ल्यू डबल ई के वीक म्हणजे आठवडा आणि डब्ल्यू ई ए के वीक म्हणजे अशक्त किंवा क्रश नॉट अनादर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस मला माझी पगार मिळाली की मी लगेच हे काम सोडणार आहे आणि पुढचा एक आठवडा सुद्धा मी या ठिकाणी काम करणार नाही 
and Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. Asa manun Nathu na tachi ji supli ahe, ti supli tia dustbin la several times, several, several manje pushkal veda and times manje veda. Several times to the dustbin just to emphasize. Emphasize karne manje zor dene. And to give uh, himself the confidence. Tacha Sothala Atmishwas Dinya Sati. Ho Nishita Mihe Kam Sudundenara. Ani Mala Maja Pashi Midale ki mi lagets he kam sudundenara. Thir Sothala Atmishwas Dinya Sati. Ani Tacha Vichara or Zur Dinya Sati. Tacha Vakya or Zur Dinya Sati. Tana Tacha Hatatliji Supli Huti. Thirti Supli Ta Dust Binla. Anek Veda Apatli. Here is a question. Uh, which action of Nathu shows his annoyance? I mean, which action of Nathu shows his annoyance? That he was doing his job very carelessly, as well as he was uh, banged the pan against the dustbin several times. These things we can see, or we can see that. On the basis of these actions, uh, Nathu was uh, being annoyed. The second one, the second question is, how do you show your annoyance? Ata tumala zar raag aala, tar tumhi to raag kasa vekta karto? Jose ki aapan kutumba madhi ugare paato, aapan zar raag aala, aapan paaya paato, kiyo aapan thoda sa muthana bolto, asha padhati dun aapan aapla raag vekta karadasto. Now see the next, well, I wish you luck, sitaram thela manto. तो काम सोना रहा है इसका तर मितुला सुबह चा देतो Well I wish you luck said सीताराम I shall keep a lookout for any jobs that might suit you and he plodded barefoot along the road the big bundle of cloths hiding most of his head and shoulder Well I wish you luck मितुला सुबह सुबह चा देतो said सीताराम सीताराम मनाला अतः आय चानंतर डबल यला है I and a apostrophe card double L Lila. Ata hit a double L Ahite, I and a double L. Jahite, I shall sa short form. Ata will satipan double L swapaladata, and a shall satisuda double L swapaladat. Mapnala shall a heka will a heka soul kaiser, zur yet cani, I kima we, he pratham pushi soronamasti, tertianantar shallas nara. Ani you kima he she tani de, manje second person and third person. The pronoun is a personal pronoun. The double L is a personal pronoun. The will is a first person. The will is a second and third person. The will is a second and third person. The will is a double L. The will is a second and third I shall keep a lookout for, my, for any job that might suit you. I shall keep a lookout. Keep a lookout. Lookout. For any job that might suit you. Tulaha suit honara. Tulaha zamnara. Kima tulaje comes zamte. Tashapa the teaser ekhada kam melala. Termi thodosa lakshatheuto. Means I will search a job which will suit you. Me tula suit honara. Ekhada je job ahe. Tertimi showed Nasa Prednakari. And he plodded barefoot. Plodded means uh, walk very fast because he has spent some time uh, with talking to Nathu and he was delaying. Tanata Nathu Sobut Bolo the Atkan Thoras Ubar Lila here in the Lavushir Hota. And in Manu, to Zabza Paula Takat, Vigana Nigungela. And he plodded barefoot. Barefoot. Foot Munje Pai. But bear Munje, Anwani Pai. Anwani Pai and Munje. Payamade Kaslahi Prakarchi Chapal Kima Boot Nasnana. That is called barefoot. Um, Anwani Payana Zabza Paula Takar to Titun Nigungela. And he plodded barefoot along the road. The big bundle of cloths hiding most of his head and shoulders. Mata Techa Dokyavarji freshly iron Kima pressed the cloths such a bundle hood. And he was on delivery round. तेजा डोक्यावर इस्त्री के लिए लिया कपड़े ऐसे जे बंडल होते तर्त्या बंडल मुड़ो most of his head तर्त्याचा डोक्याचा बरस सभा and his shoulder आणि तेजी खांदे 
तर त्या गाठोड्यामध्ये झाकले जात होते ॲट द फोर्थ होम ही व्हिजिटेड आणि मग कपडे वाटत वाटत ज्यावेळेस तो चौथ्या घरी गेला ॲज द फोर्थ होम ही व्हिजिटेड सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर ज्यावेळेस तो चौथ्या गिरी गेला आणि कपडे देऊ लागला तर त्यावेळेस त्यानं लेडी ऑफ दॅट हाऊस त्या घरामधील एक स्त्री ही हर्ड शी वॉज मेन्शनिंग तिकडे मेन्शन करणे म्हणजे उल्लेख करणं त्यानं सहज ऐकलं की त्या घरातील स्त्री कशाचा उल्लेख करत होती दॅट शी वॉज ए नीड ऑफ अ स्वीपर तर त्या स्त्रीला एका झाडूवाल्याची गरज आहे तर ही बाब त्यानं सहज ऐकली टाईंग हिज बंडल्स टुगेदर टाय करणे म्हणजे बांधणे टाईंग हिज बंडल्स टुगेदर त्याचं ते कपड्याचं गटोडं बांधत बांधत ही सेड तो म्हणाला कुणाला द लेडी ऑफ दॅट हाऊस त्या कुटुंबातील त्या स्त्रीला तो म्हणाला आय नो अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क तर कपड्याचं गाठोडं बांधत बांधत तो त्या स्त्रीला म्हणाला आय नो अ स्वीपर बॉय हू नीड अ जॉब मला माहीत आहे एक झाडूवाला मुलगा की जो कामाच्या शोधामध्ये आहे ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ परंतु तो तुमच्याकडं पुढच्या महिन्यापासून कामाला येईल He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. This is L-E-A-V. Leave means to leave or leave. Leave means to leave. He can start from next month. He is with the bank just now. He is with the bank just now. He is with the bank just now. So, you will start working on the next month. You will start working on the next month. You will start working on the next month. And now, now means now. He is with the bank. So, you will start working on the bank. But, दे आर अंट गिविंग हिम हिज पे परंतु ते ते म्हणजे बँकेवाले त्या मुलाला त्याचे पगार देत नाही आहेत किंवा त्याचा त्याचे पैसे त्याला देत नाहीत आणि म्हणून ही वॉन्ट्स टू लिव्ह आणि म्हणून त्याला ते काम आता सोडून द्यायचं आहे इज दॅट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव मग श्री मिसेस श्रीवास्तव त्याला म्हणाल्या मिसेस श्रीवास्तव मीन्स द लेडी ऑफ दॅट हाऊस द सीताराम व्हिजिटेड हिज फोर्थ हाऊस सीतारामनं सीतारामचं जे चौथं घर होतं आणि त्या घरातील जी स्त्री होती तर त्यांचं नाव काय होतं या ठिकाणी मिसेस श्रीवास्तव मग ज्यावेळेस सीताराम मिसेस श्रीवास्तवला म्हणाला की माझ्या ओळखीचा एक मुलगा आहे की जो कामाचा शोधामध्ये आहे आणि सध्या तो बँकेमध्ये काम करतोय परंतु ते लोक त्याला त्याचे पैसे देत नाहीत आणि म्हणून त्याला ते काम सोडायचं आहे असं ज्यावेळेस सीताराम त्या लेडीजला म्हणाला तर त्यावेळेस ती लेडीज काय म्हणाली इज दॅट सो असं आहे का सेड मिसेस श्रीवास्तव वेल टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमार या ठिकाणी आता सी सी मीन्स पाहणे पण या ठिकाणी सीचा अर्थ काय होतो टू मीट मला भेटायला सांग पाहा पाहायला सांग नाही तर या ठिकाणी वेल ठीक आहे टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमार मग त्याला सांग आणि मला उद्याच्या येऊन भेटायला त्याला सांग अँड सीताराम आणि आता मग सीताराम Glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. And then Sitaram became glad, G-L-A-D. Glad means to become very happy. To khub anandhi dhala. Karanya thikani kashamul anandhi dhala hota Sitaram. And Sitaram glad that he had been of service to both a customer and his friend. Customer means grahak and his friend. आता तो दोघांच्याही सर्व्हिसला आलेला होता म्हणजे दोघांच्याही उपयोगी तो पडलेला होता त्याच्या ग्राहकाला सुद्धा एका झाडूवाल्या मुलाची गरज होती तर त्यांचंही काम भागणार होतं आणि सोबतच त्याचा जो मित्र होता नथू की जो कामाच्या शोधामध्ये होता त्याला सुद्धा एक नवीन काम मिळणार होतं म्हणजे अशा पद्धतीनं गुडगुड जी सिच्युएशन आहे म्हणजे त्याच्या ग्राहकाचाही उपयोग होणार होता आणि त्याच्या मित्राला सुद्धा त्याचा फायदा होणार होता आणि बिकॉज ऑफ धिस He becomes so glad. And we have done this work. We have done two things. We have done this work. And Sitaram is very happy. And hoisted his bag on his shoulders. Hoisted means to raise. 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 On his shoulders and went his way. And to raise. To raise. To raise. Mrs. Srivastava had to do some shopping. आता मिसेस श्रीवास्तव यांना थोडीशी शॉपिंग करायची होती आपल्याला माहिती आहे 
स्त्रियांना शॉपिंग करायला खूप आवडतं तसं मिसेस श्रीवास्तव यांना सुद्धा थोडीशी शॉपिंग करायची होती म्हणजे थोडीशी खरेदी करायची होती शी घेव इन्स्ट्रक्शन्स टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी अँड टोल द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील ही शी घेव इन्स्ट्रक्शन शी मीन्स मिसेस श्रीवास्तव मिसेस श्रीवास्तव बिलॉंग फ्रॉम अ व्हेरी रिच फॅमिली त्या श्रीमंत कुटुंबातील होत्या आणि शी गेव इन्स्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी लुकिंग आफ्टर मीन्स टू टेक केअर ऑफ द बेबी बेबी म्हणजे लहान मुलं तर लहान मुलं सांभाळण्यासाठी जी स्त्री असते तर त्या स्त्रीला आया किंवा दाई असं म्हणतात आपण बऱ्याचशा चित्रपटामध्ये पाहतो की लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी त्यांचं केअर करण्यासाठी एक स्त्री असते जिला दाई किंवा आया असं म्हटलं जातं तर मिसेस श्रीवास्तव यांनी सुद्धा त्यांच्या कुटुंबातील त्यांच्या बाळाची काळजी घेण्याच्या काही सूचना त्या केअरटेकरला केल्या अँड टोल द कुक मग यांच्याकडं दाई पण होती लहान मुल सांभाळण्यासाठी आणि कुकसुद्धा होता कुक म्हणजे जर वर म्हणून घेतलं तर अन्न शिजवणे होतं पण या ठिकाणी कुक म्हणजे स्वयंपाकी म्हणजे द पर्सन हू कॅन प्रिपेअर द फूड ऑर प्रिपेअर द मील जेवण बनवणारा जो व्यक्ती आहे तर त्याला आपण कुक असं म्हणतो किंवा शेप असं म्हणतो अँड टोल द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील आता मील एम ई ए एल मील म्हणजे जेवण आता सकाळचं जे जेवण असतं शॉर्ट मील जे असतं त्याला आपण ब्रेकफास्ट असं म्हणतो जे आपण दुपारच्या वेळेस जेव घेतो तर त्याला आपण लंच असं म्हणतो आणि रात्रीचं जे जेवण असतं म्हणजे नाईट जे मील असतं तर त्याला आपण डिनर असं म्हणतो या ठिकाणी कोणता शब्द आलेला आहे मिड डे मील मील म्हणजे जेवण पण कोणतं मिड डे मिड म्हणजे मध्यान्ह म्हणजे दुपारच्या वेळेचं जे जेवण आहे तर त्या जेवण बनवण्यासाठी खूप उशीर करू नकोस म्हणजे मी लवकरच वापस येणार आहे मार्केटमधून असं तिनं तिच्या कुकला सांगितलं देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टू ऑफ द क्लॉथ शॉप्स आणि मग तिच्या दाईला काही सूचना केल्या मुलाची कशी काळजी घ्यायची कसं पाहायचं आणि तिच्या कुकलासुद्धा सूचना केली की तू स्वयंपाक बनवण्यासाठी उशीर करू नको आणि मग देन शी इज सेट आउट सेट आउट मीन्स शी वेंट ती गेली फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस पीपल नगर मार्केट प्लेस म्हणजे पीपल नगरचं मार्केट ज्या ठिकाणी होतं तर त्या ठिकाणी जाण्यासाठी ती निघून गेली टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स तिचा जो कस्टमरी टूर आहे कस्टमरी टूर म्हणजे काय एक नेहमीच ॲज युजल किंवा हॅबिच्युअल एक सवयीचं म्हणा किंवा नियमित जशा पद्धतीनं स्त्रिया जातात आणि थोडीशी खरेदी करून येतात तर एका कपड्याच्या दुकानामध्ये क्लॉथ शॉपमध्ये नेहमीची खरेदी करण्यासाठी ती या ठिकाणी निघून गेली टू होम डिट सीताराम टॉक अबाउट नथू दिस इज द क्वेश्चन सीताराम नथूबद्दल कोणाला बोलला किंवा नथू विषयी तो कोणाला बोलला तर या ठिकाणी उत्तर आहे मिसेस श्रीवास्तव अ लार्ज शेडी टर टेमरेन ट्री ग्रीव ॲट वन एंड ऑफ द बझार आता ट्री ट्री म्हणजे वृक्ष किंवा झाड पण कोणतं वृक्ष आहे या ठिकाणी अ लार्ज शेडी टेमरेन टेमरेन मीन्स चिंचेचं झाड लार्ज लार्ज म्हणजे मोठं शेडी शेड म्हणजे सावली आता आपण पत्र्याचं शेड वगैरे म्हणतो पण या ठिकाणी शेड एस एच ए डी किंवा रंगाचे शेड असतात डिफरंट शेड्स असं म्हणतो आपण म्हणजे वेगवेगळ्या रंग छटा पण या ठिकाणी शेड म्हणजे सावली अ लार्ज शेडी टम टेमरिंग ट्री ग्रीव ॲट वन एंड ऑफ द बझार मग पीपल नगरचं जे मार्केट होतं जो बाजार होत ज्या ठिकाणी दुकानं भरपूर होती तर त्याच्या त्या बाजाराच्या एका कडेला एक चिंचेचं मोठं आणि घनदाट सावली असणारं एक वृक्ष होतं अँड इट वॉज हिअर दॅट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट शेल्टर एस एच ई एल टी ए आर शेल्टर म्हणजे आसरा घेणे किंवा निवारा घेणे तर त्या बाजाराच्या एका कोपऱ्यामध्ये जे मोठं आणि सावलीचं चिंचेचं झाड होतं तर त्या ठिकाणी मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस श्रीवास्तव यांना तिची जी मैत्रीण आहे त्यांची जी मैत्रीण आहे की ज्यांचं नाव मिसेस भूषण आहे तर त्यांना या ठिकाणी मिसेस भूषण ह्या शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट त्या उन्हापासून आसरा घेत असणाऱ्या 
कि ऊन आयाम तो चिंचे झाड़ा घनदाट सावली खा उभार तिची जी मैत्रीण है जिच नाव मिसेस भूषण है तो ठिकाणी भेट ल मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकर चिक आता हैंकर चिक मे रुमाल अपने खिशा मधे अपन घाम कि चेहरा पुसने सा उपयोग कर फैनिंग फैनिंग मे का रुमाला स्वतः हवा घ होती अपन उन्हा जो उकड़ तो आप वही कि अपने कड़े जो रुमाल रुमाला अपन स्वतः हवा घेन थोड़स कूल करना चाहिए प्रयत्न करो तशा पद्धतिन मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकर सीट एक मोटा रुमाला ती स्वत हवा घलत होती शी कंप्लेन ऑफ द समर विच सी अ फर्म वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर मीन्स दैट वॉज द समर सीजन ते जे दिवस होते ते कड़क उन्हाड़ होते उन्हाड़े अपना महत्ति है खूब उष्णता आती खूब ऊन अत आणि मग मिसेस भूषण त्या ठिकाणी त्या रुमालानं स्वतःला हवा घालत घालत तर त्या वेळेसचा जो उन्हाळा होता तर त्याबद्दल त्या तक्रार करत होत्या आणि काय म्हणत होत्या विश शी अफ म्हणजे तिला खात्री होती वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर या पीपल नगर च्या इतिहासामधील सगळ्यात तीव्र किंवा सगळ्यात कडक हा उन्हाळा आहे असं मला वाटतं आणि खूपच उकाडा आहे खूपच उष्णता आहे आणि आत्तापर्यंत उन्हाळ्यामधील हा सगळ्यात भयानक किंवा कडक उन्हाळा आहे असं मला वाटतं शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सॅम्पल ऑफ द क्लॉथ शी वॉज अ गोईंग टू बाय आणि मग यानंतर उन्हाळ्यावर थोडीशी तक्रार केली दोन स्त्रिया एकत्र आल्यानंतर चर्चा सुरू होतच असते आणि वेगवेगळ्या विषयावर ह्या चर्चा करत असतात मग मिसेस भूषण यांनी त्यांच्याकडं अ पीस ऑफ क्लॉथ एक कापड़ा तुकड़ा होता कि जे विच शी वॉन्ट टू बाय फ्रॉम दैट शॉप मजे जे विकत घे मार्केट मध्य आया होना तो कपड़ा तुकड़ा मिसेस श्रीवास्तव दाखला मग त कपड़ाबल बोलू लगल एंड फॉर फाइव मिनिट दे डिस्कस इट्स शेड टेक्स्चर एंड डिजाइन आ मग पुढ़ पांच मिनिट क्या दोगी जनी तर त्या कपड्यावर त्याचा रंग कसा आहे त्याचं कापड कसं आहे त्याचं टेक्स्चर कसं आहे याच्यावर त्या गप्पा मारत होत्या हॅव्हिंग एक्झॉस्टेड धिस टॉपिक एक्झॉस्टेड म्हणजे थकून जाणे किंवा आता थोडंसं म्हणजे एकाच विषयावर बोलून बोलून कंटाळा येईल तर त्या कपड्यावर बोलून बोलून त्यांना त्या कंटाळा आल कंटाळल्यामुळं हॅव्हिंग एक्झॉस्टेड धिस टॉपिक मिसेस श्रीवास्तव सेड आता मिसेस श्रीवास्तव म्हणाले डू यू नो माय डिअर दैट सेट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉईज तुला महित है का सेट गोविंद राम की जी बैंक है ना तो ती बैंक कम कर्मचार सुधा पगार कर एम्प्लॉई मे कर्मचारी डू यू नो माय डियर दैट सेट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉय सेट गोविंद राम की बैंक कर्मचार सुधा पगार करू शक नहीं What was uh, Mrs. Bhushan's uncomfortable? Uh, sorry, why was Mrs. Bhushan uncomfortable? Comfortable मुझे अपना ला मुझे दस सौ पाँच दिन दस सौ नहीं आनी uncomfortable मुझे थोड़ा सा अस्वस्थ होने तर Mrs. Bhushan uncomfortable क्या होता? तो because of the heat of that summer or heat of that day तर त्याह दिशी सा जो उकाड़ा होता तर त्याह उकाड़ा मुझे त्याह थोड़ा सा uncomfortable होता Only this morning, I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. Wages, wage, wages means rozandari. कि वहाँ जाला काय मुन्ना अपन रोजगार मुझे जे दिवसावर काम करता आने मत तंचा काम ऐसा जो मोबदला दिला जातो तर तला अपन रोजंदारी ऐसा मतो आपले शेता में देवगरी अपन कहीं रोजगारी लाओ तो मुझे दिवसावर आने मत जो उड़े दिवस तनी काम के लिए लस्त ते उड़े दिवस तापन तन्ना पगार दे� तर ओनली दिस मॉर्निंग आय हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देअर स्वीपर आजच सकाळी आता मिसेस भूषण मिसेस श्रीवास्तव ह्या मिसेस भूषणला सांगतायत आजच सकाळी मी त्या बँकेमध्ये झाडूवाला जो मुलगा आहे तर त्याची मी तक्रार ऐकली हु हॅजंट रिसिव्हड हिज वेजेस फॉर ओव्हर अ मंथ की ज्याला एक महिन्यापासून त्याची रोजंदारी म्हणजे त्याची पगार त्याला मिळालेली नाही अशी तो तक्रार करत होत शॉकिंग मग ही बातमी ऐकल्यानंतर 
मिसेस भूषण यांची रिॲक्शन काय आहे शॉकिंग हे तो खूपच धक्कादायक आहे रिमार्कड मिसेस भूषण इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन बॅड वे आणि मग त्यांनी गेस केला तर्क बांधला जसं आपण म्हणतो ना राई ऊन पर्वत या ठिकाणी किंवा छोट्याशा बाबी ऊन मोठ्या गोष्टीचा अंदाज बांधणे तसं आता मिसेस भूषणनी थोडस त्यांच्या दृष्टीनं थोडस ऍड केलेलं आहे इफ दे कांट पे द स्वीप दे मस्ट बी इन द बॅड वे जर ते त्यांच्या झाडूवाल्याची पगार करू शकत नसतील तर मग ती बँक निश्चितच बॅड वे म्हणजे थोडस डबघाईला आलेली आहे किंवा ते दिवाळखोरीत निघत आहे किंवा त्यांची आर्थिक स्थिती ही बिकट झालेली आहे नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आयदर जर समजा झाडूवाल्याचेच पैसे भेटत नसतील तर बाकीच्यांनाही पैसे भेटत नसतील म्हणजे कुणालाच पैसे भेटत नसतील शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट द टेमरिंग ट्री अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विथ द ओनर आणि मग असं म्हणून मिसेस भूषण मिसेस श्रीवास्तवपासून त्यांचा निरोप घेऊन त्या वेंट टू द मार्केट टू सर्च हर हजबंड त्यांनी त्यांच्या पतीचा शोध घेण्यासाठी त्या निघून गेल्या शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट द टेमरिन ट्री अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड इन सर्च ऑफ म्हणजे टू फाइंड आउट शोधून काढण्यासाठी किंवा ते जे नवरा बायको दोघं जण त्या मार्केटमध्ये आलेले होते आणि या सावलीमध्ये उकाडा होतो आहे म्हणून त्या चिंचेच्या झाडाखाली उभरल्या होत्या तर ते तिथून आता त्यांच्या नवऱ्याला शोधण्यासाठी निघून गेल्या हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ धिस इज द फ्रिज इन फ्रंट ऑफ म्हणजे चार समोर हु हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विथ द ओनर आता कमल किशोर This is the character I mentioned at the beginning of this story. The Kamal Kishore is the owner of the photography shop. Photography shop means what? Photo card is the shop. Kamal Kishore is a photography shop. So, the shop is in front of uh, Kamal Kishore's photography shop. Kamal Kishore's photo is in front of Kamal Kishore. The husband of Mrs. Bhushan. मग त्या ठिकाणी काय करत होते त्यांनी हु इज टॉकिंग टू द ओनर ओनर म्हणजे मालक तर मालक कोण होता त्या फोटोशॉपचा तर कमल किशोर होता म्हणजे मिसेस भूषणचा पती की जे कमल किशोर यांच्या मालकीच्या फोटोच्या दुकानासमोर त्या दुकानाच्या मालकासोबत म्हणजे कमल किशोरसोबत या ठिकाणी गप्पा मारत बसलेले होते सो देअर यू आर क्राईड मिसेस भूषण आता क्राय म्हणजे रडणे पण या ठिकाणी क्राईड मिसेस भूषण म्हणजे मिसेस भूषण रडल्या का तर नाही मीन्स ही आस्कड इन अ लाऊड व्हॉइस मोठ्यानं किंवा दरडावत मिसेस भूषण त्यांच्या हजबंडला काय म्हणत आहेत सो देअर आर देअर यू आर तर तुम्ही इथं आहात का म्हणजे तुम्ही इथं बसलेले आहात का आय हॅव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट अॅन आवर मी तुम्हाला जवळपास एक तासापासून शोधते आता पहा मिसेस भूषण ह्या कुठं उभारलेल्या होत्या चिंचेच्या झाडाखाली सावलीमध्ये आणि मिसेस श्रीवास्तव यांच्यासोबत गप्पा मारत होत्या परंतु इथे येऊन त्या काय सांगतायत की किती वेळ झालं म्हणजे एक तास झालं मी तुम्हाला शोधते कुठं होता आणि तुम्ही इथं बसलात का आय हॅव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट अॅन आवर मी जवळपास तुम्हाला एक तासापासून शोधते वेअर डिड यू डिसअपिअर तुम्ही कुठं गायब झाला होता वेअर डिड यू डिसअपिअर डिसअपिअर म्हणजे अदृश्य होणे नो वेअर द हजबंड ऑफ मिसेस भूषण मिसेस भूषणचे पती काय म्हणतात नो वेअर कुठंच नाही रिप्लायड मिसेस भूषण मी सॉरी रिप्लायड मिस्टर भूषण रिप्लाय करणे म्हणजे प्रतिक्रिया देणे हॅड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप आय माईट हॅव फाउंड यू But you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Tu eka thika ni tikte iska. Had you remained stationary in one shop. Means remain uh, for some time in one shop. Tu eka dukanat kadhi tikte iska. I might have found you. Me suddha tila shodhnya cha praetna kela. But you go from one shop to another shop like a bee in a flower garden. Bee, bee manje madamash. 
म्हणजे मधमाशी जशी एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर दुसऱ्या फुलावरून तिसऱ्या फुलावर म्हणजे फुलांच्या बागेमध्ये मधमाशा जसं एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जातात तशा पद्धतीनं तू सुद्धा एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात दुसऱ्या दुकानातून तिसऱ्या दुकानात फिरत असते मग मी तरी काय करू मी तू सुद्धा तुला शोधण्याचा प्रयत्न केला पण तू मला सापडली नाहीस अशा पद्धतीनं मिस्टर भूषण हे मिसेस भूषणला म्हणाले डोंट स्टार्ट ग्रमलिंग द हिट इज ट्राईंग इनफ मग मिसेस भूषण चिडल्या आणि मग मिस्टर भूषणला काय म्हणाल्या डोंट स्टार्ट ग्रमलिंग उगा कुरकुर करू नका तक्रार करू नका द हिट इज ट्राईंग इनफ इनफ म्हणजे अगोदरच उकाडा भरपूर झालेला आहे उकाडाचा त्रास होतोय आणि त्याच्यामध्ये तुमची कुरकुर आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग टू पीपल नगर मला कळतच नाही आय डोंट नो म्हणजे मला समजतच नाहीये व्हॉट्स हॅपनिंग टू पीपल नगर पीपल नगरला काय झालंय हे माझ्या लक्षातच येत नाहीये इवन द बँक अबाउट टू गो बँक ट्रप्ट आता मिसेस भूषणनी थोडस पुढचं सांगितलेलं आहे म्हणजे पीपल नगरला काय झाले मला कळतच नाही अगोदरच उकाड्यानं हैराण झालेली आहे सोबतच तुम्ही कुरकुर करताय आणि पीपल नगरची बँक सुद्धा बँक क्रप्ट म्हणजे दिवाळखोरीत निघालेली आहे व्हॉट्स दॅट सेड कमल किशोर मग कमल किशोर जे मिस्टर भूषणच्या सोबत बसलेले होते तर त्यांना आश्चर्य झालं हे ऐकल्यानंतर व्हॉट्स दॅट काय म्हणता सिटिंग अप सडनली म्हणजे जे उभारलेले ते गपमन खाली बसत ते मिसेस भूषणला रिॲक्शन काय देत आहे व्हॉट्स दॅट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली विच बँक कोणती बँक Why? The People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. And Mrs. Bhushan sang that. People Nagar Chi Bank, I heard, me asa ikle, they have stopped paying employees. Ki tani tancha karma charayan chi paga thambau lele hai. Don't tell me you have an account there, Mr. Kisho. And Mrs. Bhushan mana lea. Ata mala sangu na ka ki tumse account tia bank ke madhe hai. म्हणजे आता तुमचं बँकेत अकाउंट आहे असं काही मला सांगू नका नो बट माय नेबर हॅज ही एक्सक्लेम एक्सक्लेम म्हणजे त्याच्या तोंडातून सहज उद्गार निघाले नाही माझं तर खातं नाही येते परंतु माझ्या शेजाऱ्याचं आहे अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पार्टिशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डुअर मग कमल किशोरच्या शॉपच्याच बाजूला ते बार्बर शॉप होतं आणि त्या दोघांच्यामध्ये एक पार्टिशन होतं पार्टिशन म्हणजे एक डिवाईड करण्यासाठी जसं प्लायवूड वगैरे मारलेलं असतं तशा पद्धतीनं दोन दुकानं सेपरेट करण्यासाठी अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पार्टिशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोअर तर पुढच्याच दारातून त्या पार्टिशनच्या याच्यातून त्यांनी ते बार्बर शॉपचा जो कीपर आहे बार्बर शॉपचा जो ओनर आहे म्हणजे त्या नाव्याचा दुकानाचा जो मालक आहे तर त्यांना त्यांनी ओढून सांगितलेलं आहे दीपचंद हॅव यू हर्ड द ले लेटेस्ट दीपचंद आत्ताची ताजी बातमी तुम्हाला माहीत आहे का किंवा नवीन बातमी तुम्हाला कळाली का द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स आणि आता यानं पळत पुढं थोडंसं वाढवलं आणि मग आता कमल किशोर काय सांगतोय दी दीपचंदला द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स पीपल नगरची बँक आता मोडकळीस निघत आहे म्हणजे दिवाळखोरीत जात आहे एवढ बेटर गेट युअर मनी आउट ॲज सून ॲज यू कॅन आणि आता बँक दिवाळखोरीत निघत असल्यामुळं तुझे जर काही पैसे त्या बँकेमध्ये असतील तर लवकरात लवकर तू ते पैसे काढून घेतलेले बरे हिअर इज अ क्वेश्चन विच शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द फोटोग्राफी शॉप द फोटोग्राफी शॉपच्या अगदी समोर कोणतं दुकान होतं तर या ठिकाणी बार्बर शॉप द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बार्बर शॉप थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ वी विल स्टॉप टुडे हिअर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन आपण आज या ठिकाणी थांबूया या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे तो उर्वरित भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया अपना हा वीडियो कसा वाटला हे आम कहना विसरू नका सोबत अपना जर हा वीडियो आवड़ला कृपा करूँ आप वीडियो अपने मित्रांशी क्लासमेट्स से शेयर कराव आसच हे चैनल सब्स्क्राइब कराव टुडे वी विल स्टॉप हियर थैंक यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
we will uh, meet soon with an uh, the another video the next part of this lesson till then goodbye and take care. thank you